En zoals door de vereniging rechtspositie militairen was aangegeven, zouden zij een petitie indienen bij de Nationale Assemblée. Dat is dan vandaag, maandag, ook gebeurd. En de petitie die is in ontvangst genomen door griffier mevrouw Rut de Wind. Zij hebben een aantal punten vervat in de petitie, welke werd voorgelezen door de voorzitter van de Vereniging Rechtspositie Militairen, Rodney Cairo. Na de overhandiging van de petitie had Cairo een vraaggesprek met journalisten waar hij is ingegaan op een aantal vragen. We houden rekening met iedereen en iedere situatie en ondersteunen iedereen en overal. Van oost naar west en noord naar zuid. Overal worden we ingezet, maar wie houdt rekening met de militair? Wie houdt rekening met ons en ons gezinnen? Wie geeft ons de waardering welke wij verdienen? En de plek waar wij moeten staan binnen de samenleving? Velen vergeten dat terwijl zij rustig en lekker slapen, het de militair is op post die waakt en de landsgrenzen en ter territoriale wateren beschermen tegen buitenlandse gewapende agressie en eventuele binnenlandse conflicten, zeker de ondersteuning van de politie. Waarom mag de militair dan niet op een gelijke hoogte gesteld worden als de politie en een gelijkwaardige behandeling of zelfs beter, omdat wij de eerste alleen burgers zijn wanneer er calamiteiten zijn, moeten wij inkomen. Hoe staat het dan, dan met ons inkomen? De militair mag geen overuren en de militair verdient gemiddeld SRD 5000. Het geen verre weg niet voldoende is om uit te komen en kunnen we zelf stellen dat wij werken om te overleven in Militaire taal en zelfs dat geschiet. Kunst en vliegwerk, omdat het gros na de eerste week van storten geen geld meer heeft. Vandaar de wending tot uw geachte college. Op basis van het gelijkheidsbeginsel zou de militair op gelijke hoogte zelfs beter gewaardeerd moeten worden tegenover de overige gewapende machten. In theorie is dat ook het geval met betrekking tot de loonrieksen. En de bezoldiging echter is ere en liefde tussen theorie en praktijk en besteden dus. Discrepantie in het feit dat de andere gewapende machten veel meer ontvangen aan salaris netto dan de militairen. Vanwege het feit dat ze overwerk, vergoeding, overduren en andere toelagen krijgen, waaronder voedingstoelagen, vervoerstoelagen, huishuurvergoeding, gezinstoelagen, telefoontoelagen, vakantieuitkering, premies, standplaatstoelagen en personeel, per, persoonlijke toelagen krijgen, waardoor zij een betere netto nominaal overhouden. Als we rekening houden met de inflatiecijfers en het reële inkomen, dan we vier aan de salaris en die toe te kennen aan de militairen extra voordelen, de militairen en hun gezin. Een overuurregeling is, over is ook goed, maar die komt niet ten bate van een ieder binnen die organisatie, waardoor dat niet eerlijk overkomt. Tegenover de rest van de militairen die niet in aanmerking kunnen komen om overuren te maken. Vandaar ook de eis van 150% verhoging en de verhoging van de bestaande toelages in percentages van het loon. Zie bij lage lijst van verschillende toelagen over de verschillende krijgsmaatsdelen. Wij verzoeken u hierbij om met een constructieve oplossing te komen en bedanken u bij voorbaat voor uw tijd en moeite als rechtgeaarde volksvertegenwoordigers. Die daar, zit voor, die daar zit voor en door het volk en dus ook de militairen en hun gezin als ook de ex-militairen gepensioneerden en het, burger, en het burgerpersoneel van Defensie. Hopen op een positieve, positieve en spoedige reactie uw zijt verblijven wij. Vredesgroet. Dat we alles in één keer gelijk willen hebben. Maar laten de mensen kijken wat ze de militairen, de burgerpers, het burgerpersoneel, de gepensioneerden en de ex-militairen kunnen geven. Um, wij wachten nu op de president om ons uit te nodigen om te zitten en te praten om te kijken hoe we dit kunnen oplossen. We, we horen over correctiemaatregelen vanuit het leger. Um, uh, je lacht erom. Ik denk dat men het niet wil begrijpen dat de bond een vakbond is en dat, we recht, en dat de vakbondsregels er zijn. We hebben gebruik gemaakt van de vakbondsregels en wij maken ons geen zorgen daarover. Ja, dus jullie zijn niet bang dat jullie maatregelen tegen Er kunnen geen maatregelen komen, omdat de vakbondsregels duidelijk zijn. Maar dat zegt de minister wel. De minister mag zeggen wat ze wil. De vakbondsregels zijn het ook. Of wil ze voorbij de vakbondsregels gaan. Oké, okay, wat gebeurt er nou vandaag? Nou, uh, er komt de AFI en we gaan de mensen daar in uh, Britvoerig uitleggen uh, en we gaan samen kijken wat de volgende stappen zullen zijn. Jullie zijn niet in Baraat? Nee, op dit ogenblik niet, maar zeg maar, 
als wij geen gehoor krijgen uh, van de president de komende dagen, doen de leden van de bond wel niet mee aan de DVD. Ja, maar ook vanuit de regering horen wij dat dat gewoon normaal is. Maar wie gaat lopen? Niet de leden van de bond. De leden van de bond doen niet mee. Maar hebben niet zoveel leden dat het effect zal hebben? Het kan wel een effect hebben. Echt uh, allemaal inhouden. En hoeveel leden telt de bond eigenlijk? Nou, het is tegen de cultuur van militair om met, sling, om met cijfers te gooien. Ik zie dat de minister het vaak doet in de media. Wij van de bond gaan ook een brief sturen naar de minister dat ze moet ophouden om met cijfers van militairen te gooien in de media. Hoe groot is die bond? Heel groot. Heel groot. Maar de minister zegt dat heeft u nooit kunnen bewijzen. U zegt altijd dat het heel groot is. Maar exacte cijfers kunt u niet tonen. <laughs> Ik moet de exacte cijfers tonen. Dat doen we bij de rechter. Als de minister wil dat we de exacte cijfers moeten tonen, dan kunnen we de exacte cijfers tonen. Als de minister dat wil, dan kunnen we dat doen. De minister moet niet X zoeken. Uh, die, uh, de, minister moet niet, de minister moet niet starten met X waarbij ze uh, in problemen kunnen komen. Wij van de bond hebben genoeg bewezen om veel aan de rechter te geven. Dus zou de minister bij deze vragen, minister, houd u op met wat u bezig bent, stop met wat u bezig bent. Anders zijn wij ook genoegzaak om ze zeker naar de rechter te gaan. De minister heeft aangegeven tijdens de persconferentie dat ze niet gekend waren, dat jullie in actie zouden gaan en dat het heel ad hoc is gebeurd. Wat is jullie reactie daarop? Want volgens mij kan ik me nog herinneren dat jullie die hebben aangegeven dat jullie brieven hebben gestuurd. Vandaag hebben wij de elfde brief gedeponeerd bij de minister. En alvorens uh, wij klaar waren met de minister, heb ik de minister voorgehouden. Dat u mij moet begrijpen dat wat u mij hier vertelt, ik het niet kan gaan verkondigen in de ALV. En er zullen acties komen vanuit die ALV. Dat is wel voor praat die minister. Nog iets? Uh, die achterbootsrevidentie. Nou, ik heb het daarnet al gezegd. Als wij in de loop van uh, deze week niet zorgen, gaan de leden van de band niet meedoen. Heeft iemand in het weekend met jullie gesproken? Uh, helemaal niet. Niet van de minister, niet van de regering? Nee, nee, nee. Helemaal niet. Nee. En jullie zijn niet komen aan marcheren? Ik neem aan dat jullie gewoon aan het werk zijn? Ja, die, 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 die leden van de bond zijn gewoon op het werk. Okay. Nog iets te vertellen? Er wordt heel veel geslingerd in de media dat de bond politiek gelineerd is. Niks daarvan is waar. We hebben de statuten. Uh, zijn duidelijk dat de mensen die deelnemen in het bestuur geen politieke achtergrond mogen hebben en ze mogen geen lid zijn van een politieke partij. Dus daarmee maak ik mij geen zorgen, de statuten zijn duidelijk. Dus laat, laten de mensen maar doorvertellen wat ze willen. Uh, wij zijn bezig een uh, positieve strijd aan te gaan voor de leden van die organisatie. Over politiek, was je niet kandidaat? Ja, dat was in 2020 en ik, heb het, en ik heb mijn brief naar de media gestuurd. Ja, in, 20, in, 20, in 2020 heb ik toch bedankt. <laughs> oh ja, uh, minister, binnen buitenlandse zaken zijn. Uh, hij wil weten wat die, de, dreig, de dreigsferen zijn achter die zaken. Er zijn geen enkele dreigsferen. Hij moet aan zijn collega vragen. Hij moet aan de minister vragen. De minister weet het beter, dan laat hij aan die minister gaan vragen. Het enige wat wij willen, wil de petitie indienen bij de president. De directeur heeft het in ontvangst genomen. En dat is dat de minister, als de minister ons niet verwijzen naar de president. Waar moeten wij gaan? Dan moeten we naar de president gaan toch? If you like Mafa Kondre, no Maya Puno, no go na, no go na, Papa Kondre. Je hebt nog niks gehoord van? Uh, nog niet. Hier kan je ook eerst ook acht keer een gesproken voor het feit dat de militairen de politiebond zijn om ondersteunen. Wat zegt u dan? Ondersteunen in welke zin? Ik wist niet, waar de politie, waar de politie van de ALV? Hier, ik denk dat de militairen niet daarbij mochten zijn. Dat klopt niet. Dat klopt van geen kant. De militairen zijn hier gekomen om een petitie in te dienen. De media was erbij. Er was niemand binnen om het in ontvangst te nemen. En we zijn dan verder gelopen om die petitie in te dienen. Dus ik weet niet waarvoor ze praten. Is dat niet de maat die van de president? Nou, in ieder geval... Uh, in de loop van, uh, van deze week willen wij horen um, wanneer we ontvangen worden. Zo niet, dan gaan de leden niet meedoen aan de DVD. Is er werkelijk een relatie tussen de uh, VRM en de leiding van het ministerie nu enigszins verstoord? Helemaal niet. Ik heb het vaker aangehaald en ik blijf het aankaarten. 
Wij van de bond hebben niks met die minister en ook met die bevelhebber. Maar ik blijf het zeggen, als jullie me verkondigen om je poen en je verwijzen naar papa verkondigen, dan moeten we daar gaan en dat hebben we gedaan. Ja, toch hebben we de opdracht uitgevoerd, hoor. dat hebben we gedaan. Dus ik weet niet waarover ze praten. Ik heb geen begrip daar. Ik ben nog niet gaan pleiten voor ons in de DNA. Je moet pleiten voor ons. Wanneer, de minister, je wanneer wij zien dat die minister in die DNA komt en dat ze pleit, van luister, uh, de militairen dit, de militairen daar, zo en zo, dan kunnen wij zeggen van oké. Okay, maar ik, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb het nog steeds niet gezien. We hebben van de bond hebben het nog niet gezien. Laten we dat merken, laten we dat zien toch. Dan kunnen we zeggen, oké, okay, oké. Okay. Amma, amma, fa, amma, amma, fet gunu. Maar hebben dat niet gezien. We hebben dat niet gezien toch. Dan gaan we naar papa konden rekenen zoeken. Even de minister de cijfers met jullie hebben het gesprek. Dat zijn we. Een deel. Een deel aan is uitgesproken, maar niet op papier. De minister praat over cijfers toch. Laat ze ons op papier hier, want we hebben het ook gevraagd in het schrijven dat wij de zaken op papier willen zien. Nou, dat niet gaat. Moet de ALV vandaag ook wat zaken in stemming brengen? Ja, de ALV moet, de ALV is verplicht, dus uh, de zaken instemmen. Ja, wat is agendapunt dan? Nou, dat kunnen we nog niet prijsgeven, maar je hoort het wel van ons.